Hej sånn, og velkommen til Fotografiskolen. Mitt navn er Espen Faugstad, og i denne undervisningsfilmen her så skal vi ta for oss HDR-fotografering og hvordan du bruker programmet Photomatix. Og for de som ikke vet hva HDR-fotografering er, så kan jeg prøve å forklare det veldig enkelt. Det går ut på å ta et bilde tre forskjellige ganger, eller fem forskjellige ganger. Det ene bildet er riktig eksponert, et bilde er underexponert, og et bilde er overexponert. Og så tar du disse tre eller fem bildene og kombinerer de sånn at du får detaljene i de lyse feltene og detaljene i de mørke feltene. Og ved å gjøre dette så kan du få veldig spennende resultater. Hvis jeg går inn på min Flickr-profil her og går på mest populær, så går jeg litt nedover til jeg finner her et HDR-fotografi og her et HDR-fotografi. Det bildet jeg viste deg her, det er rett og slett dette bildet. Og som du ser, du kan få veldig kule resultater. Ja, og så er det viktig å vite at det er også mulig å lage et HDR-fotografi av en enkel eksponering. Altså, i dette eksempelet her, som er et enkelt bilde som jeg kun tatt en gang, med en hurtig lukketid, så kan du gå inn i Camera Raw, på Exposure her, legge til pluss 2, lagre det, legge til minus 2, lagre det, og så etterpå kombinere det, akkurat som du ville gjort, ved et eksempel vanlig bilde, som i dette eksempelet. Resultatene er selvfølgelig bedre når du gjør det på denne måten, kontra en enkel eksponering. Og da åpner vi opp Photomatix. For de som ikke har Photomatix installert på PC-en sin, så er det bare å søke på Google, laste ned en 30-dagers prøveversjon, så kan du likevel følge denne her undervisningsfilmen. Og da kommer jeg til dette feltet her. Det jeg kan si i begynnelsen, det er at det er veldig vanskelig å på forhånd vite hvilke innstillinger som vil gi et godt resultat. For alle bildene du tar inn i Photomatix krever individuelle innstillinger for å få et godt resultat. Så mitt beste eksempel er rett og slett, lek deg, prøv de forskjellige spakene, så ser du hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og da begynner vi med å legge til litt strength her i toppen. Vi tar den opp til 100. Veldig ofte får du gode resultater om du holder den veldig høyt. Color saturation tar vi også opp til 100. Luminosity er rett og slett hvor mye lys det skal være i bildet. Jeg foretrekker å ha den faktisk på 0. Ja, kanskje jeg vil ha den på minus 2. Mikrokontrast er rett og slett hvor mye detaljer og kontrast det vil være i bildet, den bruker jeg stort sett aldri. Smoothing-knappen er veldig interessant. Her vil jeg veldig sterkt anbefale deg å holde deg på max, high eller kanskje medium. Går du på low eller minimum, så får du bilder som ser veldig... Se på dette her, det er ikke flott. Så jeg vil anbefale deg å holde deg på high eller max. Stort sett holder jeg meg på max, for det gir beste resultater. White point, black point og gamma, det er... White point er rett og slett hvor mye lys det skal være i bildet. Jeg kan minne om Camera Raw. Black point er svart nivå i bildet. Den velger vi å ha på null. Og gamma kan sammenlignes med kontrastnivå i et bilde. I dette tilfellet blir det bra å ha den på rundt 1,21. Color settings, hvit balansen. Den velger vi så klart ikke å gjøre noe med i dette tilfellet. Saturation Highlights er en interessant knapp som ligger til farger i de lyse feltene. Den tar vi opp til 10. Saturation Shadows ligger til farger i de mørke feltene. Den tar vi opp til 10. Det siste greiene her kalles for Micro Smoothing. Hvis du for eksempel får noe som kan ligne på Halo-effekt, altså at kanter i ditt bilde får en sånn hvit lysende elementer rundt seg, så kan microsmoothing redde dette inn med å dra den høyere opp. Men i dette eksempelet her, så kan jeg faktisk ha den, hvis vi tar den til tre da, eventuelt. Ja, sånn. Ok, oppsummering. Det er veldig vanskelig å forklare hva som gir et godt resultat i Photomatix. Det beste er å leke deg. Enkle huskeregler Huske regler, smoothing, hold den på max, high eller kanskje medium. Strength og color saturation har det ganske høyt oppe. Luminosity, hold den rundt 0, kanskje du kan ta den litt høyere opp. Microcontrast, kun bruk den hvis du trenger å bruke den. 
White point kan du leke deg en god del med, black point leke deg med, gamma leke deg med, temperatur, go ahead. Ja, som sagt, det var det. Og alle bildene mine åpner jeg opp i Photoshop etterpå for å gjøre noen enkle, litt enkel etterbehandling for å få et bedre resultat. Og da velger vi process og venter på at programmet skal lage bildet. Imens kan vi åpne opp Photoshop. Jeg kan forklare deg, det er en grunn for at jeg har valgt akkurat det bildet jeg har valgt å bruke dette eksempelet. Det er fordi jeg vet at det bildet her vil gi veldig gode resultater. Noen bilder som jeg har tatt har rett og slett ikke fungert overhodet. Så det vil du merke jo mer du holder på med dette, er at noen bilder fungerer ikke, mens andre bilder gir flotte gode resultater. Og det er vanskelig å vite på forhånd hva som gir gode resultater, og hva som ikke gir gode resultater. Og da lager vi dette bildet, vi kaller det bare for et eller annet random. Vi åpner opp i Photoshop. Sånn. Og det vi begynner med er å legge til en adjustment layer. Vibrance. Vi tar den opp til 40. Ja, det er flott. Jeg synes de mørke feltene i bildet er litt for mørk, så vi går inn på Curves. Ta denne ganske mye oppover. Og så bruker vi denne masken her til å ligge til en gradient. Nå går vi inn her, velger en gradient. Sånn skal vi se. Ja, ikke feil, ikke feil. Sånn. Av, på. Det var litt mye, men det gjør ingenting. Vi tar opacity ned til 70%. Flott. Og så bruker vi hue and saturation. Nå skal jeg forklare deg nok en gang denne her morsomme lille hånen. Den er veldig interessant å bruke. Hvis du trykker på den, så kan du gå inn og velge akkurat de fargene i bildet som du har lyst til å justere saturation på. Så hvis jeg går inn på gul, holder inne, drar jeg til venstre, så vil gulfargen forsvinne. Eller jeg kan dra den helt til høyre, og gulfargen vil bli helt ekstrem. Så du kan gå inn og gjøre manuelle justeringer med akkurat de feltene som du føler du har lyst. Og det var litt mye blått der også. Litt for mye blått. Sånn. Da er vi fornøyd med det. Vi tar kopi av alle disse lagene her. Ctrl, Alt, E. Nå går det veldig fort her i slutten, men det får våge seg. Og vi bruker Burn Tool. Og dette, nå bare prøver jeg fram her, for det kan godt være at dette ikke blir noe særlig fint. Og... Ja, ja. Kanskje det ikke ser så galt ut. Vi forsøker en før og etter. Vi zoomer litt ut. Før og etter. Jo, det er flott, men ikke så flott. Og pers de 50 prosent. Sånn. Ja, det var det. Jeg håper du lærte litt i denne undervisningsfilmen. Som sagt, det er vanskelig å forklare akkurat hvordan du best mulig lager et HDR-bilde. For det er så individuelt fra bilde til bilde. Men... Som sagt, det var det jeg kunne lære deg om HDR-fotografering. Håper du koste deg, og mitt navn er Espen Følgstad, og vi ses vel ved en senere anledning.